அப்பார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கு இந்த பக்கம் வீடு இருக்கு யார் வீட்டுக்குள்ளே போகலாம் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போகலாமா இந்த வீட்டுக்கு போகலாமா நீங்க <laughs> 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 உங்க பொண்ணு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு திடி திப்புன்னு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த இதெல்லாம் பாக்கும்போது எனக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா இதுல கலந்ததான் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு சந்தோஷமா நீங்க எத்தனை வயசுல நீங்க சமைக்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சீங்க இருபது வயசுல இருந்து ஆரம்பிச்சாங்க இருபது வயசு வெரி குட் வெரி குட் நீங்க வந்துட்டு சமைச்சதுலேயே உங்க டாட்டரு உங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு பாராட்டின டிஷ் எது எங்க டாட்டர் இட்லிக்கு பாராட்டுவாங்க ஓகே எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து மட்டன் பாராட்டு மட்டன் பாராட்டுவாங்க எது உங்களை கிண்டல் பண்ண டிஷ் கிண்டல் பண்ற மாதிரி சமையல் பண்ணலீங்களே அவரு நல்லா பண்ணீங்க சூப்பரா வெரி குட் வெரி குட் கிண்டல் பண்ண மாதிரி அவங்க சமையல் பண்ணலாம் சொல்றாங்க வெரி குட் வெரி குட் உங்களுக்கு ஹாபிஸ் என்னம்மா இது ஓய்வு நேரம் போய் சமையல் போக ஓய்வு நேரங்கள் என்ன பண்றது டிவி பாக்குறதாம்மா டிவி பாக்குறது சமையல்கள் எல்லாம் பாப்பேன் வெரி குட் வெரி குட் இன்னைக்கு கால என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணீங்க தோசை வெங்காய சட்னி செஞ்சேன் என்ன கொஞ்சம் கொடுங்களா டேஸ்ட் பண்ணி வாங்க வாங்க சாப்பிடு உங்க வேகனுக்கு தோசையும் வெங்காய சட்னியும் எடுத்து வர போயிருக்காங்க அவங்க வீட்டு வெங்காய சட்னி எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் தோசை சுட சுட இருக்கா நல்லா இருக்குமா சரி மேடம் எப்படி பண்ணிங்க இந்த வெங்காய சட்னி அது கொத்தமல்லி சின்ன வெங்காயம் தக்காளி புளி வரமிளகா எல்லாம் வதக்கிட்டு போட்டு மிக்சியில் அடிச்சிருவோம் அவ்வளோ தாளிக்கிறது <laughs> 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 சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணி ஃபுல்லாக அதில் போட்டு சின்ன வெங்காயம் போடுவோம் பல்லாரி போடாமல் சின்ன வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி சின்ன வெங்காயம் தாங்க அந்த போட்டு வதக்கிட்டு வதக்கினதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுவோம் புளி ஒரே ஒரு கொட்டை 
தக்காளி போடாம தக்காளி போட்டோம்னா வெங்காய தக்காளிக்கு மாறி டேஸ்ட் மாறின்றது ஆனியன் மட்டும் போட்டு கொஞ்சோண்டு புளிப்புக்கு ஒரே ஒரு கொட்டா புளி வச்சு வதக்கிட்டு அதை வந்துட்டு தாளிச்சு எடுத்துட்டு நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில பெருங்காய் அதை போட்டு நல்லா தாளிச்சுட்டு இந்த சட்னியை அரைச்ச சட்னி மேலே சுட சுட அந்த எண்ணெயோட அப்படியே கொட்டி விடுவோம் காரமாக வெங்காயம் ஃப்ளேவரோட ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் இட்லி தோசை கூட அவ்வளோ பருப்பு தேவையில்லாது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டாக நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு வந்து வெங்காய சட்னி க பண்ணி கொடுத்தோம் உங்களுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணி கொடுக்கணும் ஒரே ஆர்வமாக இருக்கேன் சார் உங்கள் கிச்சனை காட்டுறீங்களா என்ன இன்றைக்கி பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு போய் பார்க்கலாம் இதான் உங்கள் கிச்சன் ஆமாம் வாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஆ சரி மட்டன்ட்டு <laughs> 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 தயிர் <laughs> 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 உப்பு வந்து போட்டுருக்கோம் இதுல கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு தயிர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுருக்கோம் பச்சை மிளகா இருக்கா பச்சை மிளகா இருக்கு பச்சை மிளகா இருக்கு
காயெல்லாம் வந்துட்டு கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் சரிம்மா ரெடியாக இருக்குது இப்போ குக்கர் வந்துட்டு குக் ஆகிருக்கும் மூணு விசில் வந்துருச்சு இது வந்து இந்த ஆவி வந்து அடகிற வரைக்கும் அந்த பக்கத்துக்கு வச்சிடலாம் ஒரு கடாய் ஒன்று எடுங்க இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த டிஷ்ஷை வந்துட்டு செய்ய போகும் கரண்டி ஒன்று கொடுங்கம்மா தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது தண்ணியிலேயே என்ன போட்டால் நல்லா தெரியும் தெரியும் கடாயில் வந்துட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து தாளிக்க போகிறோம் அதில் என்ன பண்ணுறீங்க க்ரஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற காந்தி போடுங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு பூண்டு போட்டோம் இப்போ வந்துட்டு இதை பட்டை லவங்க ஏலக்காய் போட்டு தாளிக்கும் வந்துட்டு முருங்கக்காய் போட போறோம் வெங்காயம் கூட முருங்காய் வந்து நல்லா வதங்கிக்கிச்சுன்னா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து மட்டன் வந்து தனியா பாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்ப தக்காளி தக்காளி போட்டிருக்கோம் உப்பு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் கொடுக்கும் மட்டனில் வந்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் இந்த கிரேவிக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூளா ஆமா ஆமா சரி முருங்காய் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் வேகிறதுக்கு டூ டூ த்ரீ மினிட்ஸ் தயிர ஸ்டோ பண்ணிட்டு ஒரு மூடி போட்டுக்கோங்க அதான் மேலே தெரியும் அப்படியே ஒரு ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க வேகட்டும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் ஆ சரி வேகட்டும் முருங்காய் வந்துட்டு வெந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாமா
முருங்கை நல்லா வெந்திருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த மட்டனை வந்துட்டு வேக வச்சிருக்கிற மட்டனை இதுல சேர்த்து ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஒன்னா ஒரு கொதி விடப்போம் தண்ணி வந்துட்டு கீழே போட வேண்டாம் இந்த தண்ணியிலே தான் நம்ம வேக வைக்க போறோம் இது பேர் என்ன தெரியுமாமா உங்களுக்கு சொல்லுங்க நீங்க என்ன மாதிரி பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தீங்க நான் தனியாக கிரேவி பண்ணவே மாட்டேன்னு நீங்கள் காயோடு சேர்த்து பண்ணுறீங்க இது வந்துட்டு ஒரு ஆந்திரா ஸ்டைலில் ஒரு டிஷ்ஷு முனகாய் மாமிசம்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் ட்ரம் ஸ்டிக் வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க அது போல் மட்டனில் வந்துட்டு கோங்குரா போட்டு மட்டன் பண்ணுவாங்க முனகாய் போட்டு பண்ணுவாங்க பங்களா தும்பான்னு சொல்லிட்டு பொட்டேட்டோ இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது போட்டு பண்ணுவாங்க காய் முருங்காய் கூட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் மீன் குழம்பு ஈவன் வச்சா கூட மாங்காய் முருங்காய் போட்டு நல்லா கொதி வரும் கடைசியாக நம்ம வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு புதினா போட்டு ஜென்ரலாக புதினா வந்துட்டு நீங்கள் கடைசியாக போட்டிங்கன்னா ஃப்ளேவர் முன்னாடி வரும் ஃபஸ்ட்டே புதினா போட்டிங்கன்னா வதங்கி போய் புது புதினா வந்து ஃப்ரெஷ்னஸும் இருக்காது அந்த ஃப்ளேவர் அதிலே போய் மிக்ஸ் ஆகிடும் நீங்கள் கடைசியாக எண்ட் ஆஃப் த இது மேலே தூவி விட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஃப்ளேவர் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதான் இது வந்துட்டு நீங்கள் ரைஸ் கூட சாப்பிட்லாம் அப்புறம் தோசை காலையில் எனக்கு கொடுத்திங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தோசை செஞ்சு தோசை கூட சாப்பிட்லாம் இட்லி இடியாப்பம் அந்த மாதிரி சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி கூட சாப்பிட்லாம் ரொட்டி அடை அந்த மாதிரிலாம் செய்வாங்கன்னா அது கூட சாப்பிட்லாம் நான்வெஜ் பிரியர்கள் வந்துட்டு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்கள் எனக்கு வந்துட்டு இது ரெடி ஆகினோடனே நான் எடுத்துகிட்டு வருவோம் உங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் இதை நீங்கள் வந்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் சார் இது பேர் என்ன சொன்னீங்க இது வந்துட்டு முனகாய் மாம்ச கூரா முனகாய் மாம்ச கூரான்னா முருங்கைக்காய் வந்துட்டு ஆந்திராவில் வந்து தெலுங்கு நேம் வந்துட்டு முனகாய் மாம்சம்னா மட்டன் மட்டனும் ட்ரம் ஸ்டிக்கும் போட்டு ஒரு கிரேவி ஆந்திரா ஸ்டைலில் கொஞ்சம் கரம் காரம் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸ்பைஸி கம்மியாக வேணும்னா நம்ம பண்ணிக்கலாம் சாப்பிட்டு பாருங்கள் முதல்ல முருங்கைக்காய் பட்டை லவங்கம் புதினா இஞ்சி பூண்டு உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் மிளகாய்த்தூள் வெங்காயம் தனியா தூள் பச்சை மிளகாய் தக்காளி மற்றும் தயிர் குக்கரில் மட்டனை போட்டு அதனுடன் அரைத்த இஞ்சி மஞ்சள் தூள் தயிர் உப்பு நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் மற்றும் தண்ணீரை ஊற்றி நன்றாக வேக வைக்க வேண்டும் அதற்குள் முருங்கைக்காய் தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு புதினாவை சிறியதாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு கடாயில் எண்ணெயை விட்டு பூண்டு பட்ட லவங்கம் வெங்காயம் போட்டு பொன்னிறமாக வரும் வரை வதக்க வேண்டும் பிறகு முருங்கைக்காயை அதனுடன் சேர்க்கவும் பின் தக்காளியை சேர்த்து சிறிது நேரம் கழித்து உப்பு மஞ்சள் தூளை சேர்த்து சிறிது நேரம் வதக்க வேண்டும் அதனுடன் அரத்த இஞ்சியை சேர்த்து கிளறவும் பின் மிளகாய்த்தூள் தனியாத்தூள் அதனுடன் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து சிறிது நேரம் மூடி வைக்க வேண்டும் நன்றாக கொதி வந்தவுடன் வேக வைத்த மட்டனை அதனுடன் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும் இப்பொழுது முடங்கக்காய் மாமிச கூறா ரெடி Chill